সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত সবাইকে আমাদের নিয়মিত টক এই সময় আমি জহিরুল আলম আপনাদের সঙ্গে আছি দিনের বেশ কয়েকটি খবর নিয়ে আজকে আলাপ করব এর মধ্যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন স্থগিত চেয়ে করা রিট আবেদনের উপর শুনানি শেষ হয়েছে শুনানি শেষে বুধবার মানে আজই আদেশের দিন ধার্য করেছেন হাইকোর্ট বিচারপতি নাইমা হায়দর ও বিচারপতি জাফর আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের বেঞ্চ এই রায়ের সময় নির্ধারণ করেছেন নারায়ণগঞ্জের ঘটনা সেখানে ফুটপাথে হকার বসানোকে কেন্দ্র করে সংসদ সদস্য শামীম ওসমান ও মেয়র সেলিনা হায়াত আইবি সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে এ সময় মেয়র আইবি সাংবাদিক সহ শতাধিক মানুষ আহত হয়েছে দফায় দফায় সেখানে সংঘাত হয়েছে ধাওয়া পাল্টা দেওয়া হয়েছে পুরো এলাকা একটি রণক্ষেত্রের চেহারা পেয়েছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ শর্ট গানের দুই শতাধিক রাউন্ড ফাঁকা গুলি এবং টিয়ার শেল নিক্ষেপ করেছে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আইভি এই ঘটনায় নারায়ণগঞ্জ জেলার প্রশাসক এবং পুলিশ সুপারের পদত্যাগও চেয়েছেন রোহিঙ্গা ইস্যুতে ফিজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্টের আওতায় বাংলাদেশে অবস্থানকারী রোহিঙ্গাদের প্রায় দশ লাখ রোহিঙ্গা এর মধ্যে থেকে প্রথম দফায় এক হাজার দুশো আটান্ন জনকে ফেরত নিতে চেয়েছে মিয়ানমার এর মধ্যে সাতশো পঞ্চাশ জন মুসলমান এবং পাঁচশো আট জন হিন্দু যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক শেষে মিয়ানমারের পক্ষ থেকে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্যগুলো জানানো হয়েছে আজকের আরেকটি খবর রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আর্ট ব্যাংকের নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে একই সাথে নির্বাহী পরিচালককে প্রধান করে গঠন করা হয়েছে একটি তদন্ত কমিটি সেন্ট্রাল ব্যাংকে তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পরে নতুন পরীক্ষা তারিখ নির্ধারণ করা হবে গেল শুক্রবারে সরকারি তিনটি ব্যাংকের এক হাজার ছশো তেষট্টিটি পদের জন্য নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এতে দু লাখ তেরো হাজার পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল তবে পরীক্ষার দিন থেকেই নানা রকম অনিয়ম এবং অব্যবস্থাপনার অভিযোগ পরীক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেছিল প্রশ্নপত্রের ফাঁসের ঘটনায় এর আগেও বিভিন্ন সময় হয়েছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলাপ করব শুরুতে পরিচিত হব দুই অতিথির সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে জনাব রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ সম্পাদক ইংরেজি দৈনিক নিউজ টুডে স্বাগত আপনাকে রয়েছেন মোহাম্মদ জমির সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং বিশ্লেষক স্বাগত আপনাকে রিয়াজ ভাই কোথা থেকে শুরু করতে পারি সিটি কর্পোরেশন ইলেকশান বেশ প্রার্থী তো মোটামুটি বিএনপির প্রার্থী তো নিশ্চিত হয়েই গেছে আওয়ামী লীগেরও প্রার্থী আনুষ্ঠানিকতা বাকি আছে আরও কিছু আভাস আমরা পেয়েছি অন্যান্য পক্ষ থেকে যারা নির্বাচন করবেন মোটামুটি নির্বাচনের একটা আমেজ তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচন তারিখ ঘোষণার পর থেকে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতির দিক থেকে একটা আমেজ এসছে কিন্তু আবার এরকম স্পেকুলেশন কিন্তু বেশ আগে থেকেই ছিল যে শেষ পর্যন্ত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হয় কি আটকে যায় কিনা তার কি ইঙ্গিত কিনা এটা হ্যাঁ এই যে রিড করলো এবং আগামীকালকে আদেশ দেবে এইটা কেন হয়েছে আমি বলি যে লাস্ট খোকা সাহেব যখন মেয়র ছিলেন তখন বোধ হয় বেশ কয়েক বছর ডিলে হয়েছিল ইলেকশন এই এই ধরনের এই নতুন এরিয়া যখন ইনক্লুডেড হলো সিটি কর্পোরেশনের সাথে ওইখানে কোনো একটা টেকনিক্যাল প্রবলেম এটা ভাটারা এবং বেড়াইদের ওরকম এবং এইবার তো আঠারোটা আঠারোটা ছত্রিশটা ইউনিয়ন কাউন্সিল এসে ওয়ার্ড নতুন ওয়ার্ড হিসেবে ইনক্লুডেড হয়েছে তো এখন এখান থেকে এই যে মানে যেটা আপনি বলছিলেন যে এই যে রিড রিড করাটা মানে স্পেকুলেশনটা কেন হয়েছে ওই আগের একটা মানে ঘটনা ছিল ওই জন্য একটা স্পেকুলেশন আর একটা হলো যে নির্বাচন কি সরকারি দল নির্বাচন চায় কি না কারণ এখানে রাজধানীতে নির্বাচন খুব সেন্সিটিভ এখানে যদি হেরে যায় সরকারি দল হেরে যায় তাদের জন্য খুবই সমস্যা যদি জিতে যায় তাতেও মানে ক্রেডিবিলিটি কোশ্চেন নিয়ে বিএনপি এবং অন্যান্য বিরোধী দল অ্যাম্বারাস করতে পারে এই জন্য স্পেকুলেশনটা ছিল যে তাহলে কি ইলেকশনটা হবে না এবং বিএনপির ক্যান্ডিডেটও বলছে যে আমি এখনও মানে শুরু করিনি এই জন্য যে নির্বাচন হবে কি না এবং বিএনপির মুখপাত্র যিনি তিনিও বলেছেন যে নির্বাচন হবে কি না এই ব্যাপারটাও দেখার ব্যাপার আছে আমি মনে করি যে নির্বাচন হইলে ভালো মানুষ চায় একটা সিটি ঢাকা সিটির মতো সিটিতে একজন মেয়র ছাড়া কাজকর্ম হবে না আনিসুল হক সাহেব যে 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 মানে কাজের যে গতিটা এনেছিলেন এইটা অনেকটা থেমে গেছে অলরেডি এটা যদি আরও দেরি হয় তাহলে থেমে যাবে এবং আমি তো শুনেছি যে আনিসুল হক সাহেব যে কাজগুলি সাহসী কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এগুলি এখন প্রায় রিভার্সালের পথে 
दखल कर स्टैंडार्ड सेट कर रास्ता घाट ये ढाका उत्तर अंचले रास्ता घाटे क्वालिटी खुबी भलो बंधु मानस सहपाठी तो निर्वाचन कमिशन आस्था रखते निर्वाचन कमिशन तस्तुतर प्रयोजन ये काउन्सिलर वार्ड जाचु जोग जाने ता एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन करार कथा एवं तरा कर चेष्टा करीटा के समन्वित भावे जाए तो निवाचन ना हार को प्रयोजन देखी ना निवाचन निश्चय है रिट करा रिट कर क्यों क्यों हम भावे जो जी मनोनयन ना पाई तेल ये विलम्बित कर ले बेपारे सहयोगता पा अन्न्य का मन करी देखते हैं जेहतु ये विचाराधीन रही है सेम अटो ए बेपारे को मंत्य करा ठीक नए बिकज दिस इज आंडार दिस इज टोटली एगेंस्ट द प्रसिपल्स अफ लिखा क्योंकि आशा करब जे जेहेतु विएनपिर तरफ घोषणा कर आब्दुल्लाह मिन्टू चाले के प्रार्थी हिसाब से आवी लीगर थे एंत सुस्पष्ट भाव से है तब देखे एक जन दूज प्रार्थी ता सरसर प्रचारणा कर विभिन्न जगह तक देखा गया आवी लीग जी तरह प्रार्थी जो घोषणा कर रिटेड जो आवेदन जेटा जाणीय जो देखा जाए तक मन कल के अर्डर है मन कल के अर्डर हवार ये बला कल के मध्य अर्डर हो तब ना धरे निचि इट कनोट दैट द हाईकोर्ट will probably say that okay it's okay it's okay you can do it at the same time that's my reading that is as an analyst that is what you are doing you are doing it in NGB yes, 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 हमें आशा करब जो निवाचन हक सुस्पष्ट भावे जेटाई होक ना क्या सेटार मध्यमे जरा आखान कर जनगोष्ठी ता देख हमें कथा कथा से उत्तर ढाकाय सदस्य मान पूरा जनसंख्या कत है एखे प्राय कत सेवेंटी सात मिलियन मत तीन सात मिलियन से एक जन के बेलजियम तर टोटाल भोटार संख्या सात मिलियन नय That is also true for New Zealand. That is Denmark also true for Netherlands. Denmark four point five million. Shop jagay, onik jagay. Beshi bag Europe er khetre shat million is a lot of voters. Lot of voters. To ami aasha korbo shushto hobe, shushposto hobe, ja kichu koruni hobe. To hobe. Aye, yes, boy. Na, jeta Dhaka City Corporation uttor er kotha bolchi. To hone naan gonje to ghure asti chay, naan gonje police thi. Naan gonje. Na, apne jeta ek jeta kotha bolchi len je er chhatiyon chhatiyon nirbachon er. Ita apne bolche. Hey, ek ta chhatiyon nirbachon er abo ho toiri hobe. Ekhane jodi nirbachon ta hoy, abong. Na, ita apne bolche len je ita kono shorkar jono convenient hobby ki nai nirbachon. Convenient hobby ki nai ko. Sheita shomi million nirbachon hobby ki hobe na ita ekta. Shorkar idol nischi ita niye bichar bisleshon kore siddhan to niben. किंतु इलेक्शन कमिशन तो शिड्यूल घोषणा कर दिए आज के जेटा इंटरेस्टिंग सुनते इलेक्शन कमिशन क्योंकि रिटे एखो बोध पार्टी है ना इटर मध्य अच्छा बोलते क्या जान पार्टी हम भलो हतो इलेक्शन कमिशन बक्तव्यटा एखे आसले जेटा बंधु जमिर जनपद नुर्भाग्य कैक दिन मध्य अशांत परिस्थिति बस 
খারাপ চিত্রই দেখেছি আমরা টিভির পর্দায় আপনারা নিশ্চয়ই ছবি দেখেছেন দুই পক্ষের সংঘর্ষ দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে পুলিশ ফাঁকা গুলি করেছে এবং দুই সেখানে রাজনৈতিক স্বামী ওসমান এবং মেয়র আইবি তারাও যেই ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন সাংঘাতিক কনফ্রন্টেশনাল অবস্থা এটা কিন্তু নতুন কিছু না নারায়ণগঞ্জে এই বিরোধটা অনেক পুরনো বিরোধ গত নির্বাচনের সময় প্রধানমন্ত্রী নিজে হস্তক্ষেপ করে স্বামী মোসমানকে নিবৃত করে রেখেছিলেন যে জন্য নির্বাচনটা ভালোভাবে হয়েছিল এবং কোনো গোলমাল হয় নাই কিন্তু এটা এটা এখন বোঝা গেল যে এটা সাপ্রেসড ছিল এটা এটা দূর হয়ে যায় নাই জি তাদের মধ্যে বিরোধটা দূর হয় না এবং নারায়ণগঞ্জে এটা অনেক দিনের পুরনো দুই ফ্যামিলির মধ্যে গোলমাল এবং এই এইটা কিন্তু এই হকার নিয়ে শুরু হলেও এটার পিছনে কিন্তু রাজনীতি প্রবলভাবে কাজ করেছে কারণ নারায়ণগঞ্জে বোধ হয় নির্বাচনও খুব সন্নিকটে জি ওইগুলি নিয়ে আমার মনে হয় যে একটা শোডাউন হয়ে গেল আজকে এবং এইটা কিন্তু এইটাও কিন্তু রুলিং পার্টির জন্য খুব ভালো সিগন্যাল না এটা এটা এই এইটা এরকম যদি নিজেদের মধ্যে গোলমাল হয় জি তাহলে কিন্তু এই এটার বেনিফিটটা বিরোধীরা নেবে এটা এটা তারা জানে তো নারায়ণগঞ্জের এই ঘটনাটা আপাতত হকার বসা নিয়ে কিন্তু এটা এটা কিন্তু ডিপ পলিটিক্যাল ডিভাইড ওইখানে ওইটা ওইটারই আমার মনে হয় বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আর কি এখানে ও থেকে বেশ ছবি টবিও আসছে ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে মানে আগ্নেয়াস্ত্র হাতেও হ্যাঁ ছবি আসছে এই সংঘর্ষের সময় এবং সিটিং মেয়র মানে মেয়রকেও মেয়রও বোধহয় ইনজিওর্ড चेस्टा हलो तलाय टनल रास्ता पार है ओपर सबकिटना पुलिस मारपीट कर सरा सकाल बस তো এই জিনিসটা সুষ্ঠুভাবে যদি আমাদের সব দিক থেকে না করি আমরা যেরকম এই আমাদের নিউ মার্কেটের কাছে এখানেও একটা বিরোধ চলছে সেখানেও তো হাইকোর্ট একটা রুলিংয়ের মতো দিয়েছে গাড়ি পার্কিং গাড়ি পার্কিং নিয়ে রুলিং দিয়েছে যে এখানে ইত্যাদি কেন ওইটা তখন এই জিনিসগুলো আমাদের নগরায়ণ ক্ষেত্রে আমি যেটা আমি মনে করি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিভিল সোসাইটির সাথে বসে এবং সব দল একত্রিত হয়ে এই জিনিসটা যেহেতু জনগণের ব্যাপার জনগণের স্বার্থের ব্যাপার এই জিনিসটাকে সুষ্ঠুভাবে এটাকে দেখে আলোচনার মাধ্যমে একটা করে কিন্তু এই যে ভায়োলেন্স জিনিসটা তাদের প্রতিবাদ করার অধিক সবাই প্রতিবাদ করার অধিকার আছে কিন্তু এই যে হকাররা এদের মিলে মারপিট করা ইত্যাদি এইগুলো কোনো মতে গ্রহণ এবং এখানে রাজনৈতিক ইন্ধন এবং এবং ওই এর কারণে রাজনীতির একটা অঙ্গনে প্রবেশ করা দিস ইজ নট অ্যাকসেপ্টেড এবং নারায়ণগঞ্জে যেটা হয়েছে এটা কিন্তু এই এটা এটা আমি যেটা বললাম যে এটা সাপ্রেসড পলিটিক্যাল রাইভাল টেনশন পলিটিক্যাল রাইভাল না টেনশন পলিটিক্যাল টেনশনটাকে মানে এখন ইয়ে হয়ে এক্সপোজড হচ্ছে এক্সপোজড হয়েছে এবং এটা হয়েছে হকারদেরকে কেন্দ্র করে কিন্তু হকাররা কিন্তু আসল না কিন্তু রিয়াজ আমি তোকে বলি সেটা হলো যে এই যে আমাদের প্রত্যেকবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এইসব ব্যাপারে সবসময় হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয় দিস ইজ নট কারেক্ট ইউ শুড নট এক্সপেক্ট দ্যাট তো সেই জন্য এই যে বিরোধ সৃষ্টি করা এবং বিতর্ক সৃষ্টি করা যে পক্ষেই হোক না কেন দে মাস্ট নট ডু ইট এটা ভাবমূর্তি নষ্ট দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট জমির রোহিঙ্গা ইস্যুতে একটা একটা কি বলে যে বিগিনিং হতে চলেছে মানে কেমন এটা দেখতে শুরুটা কেমন যে একটা জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ থেকে যে বলা হয়েছে একটা ফিজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্টের আওতায় সেখানে এক হাজার দুশো আটান্ন আমরা কিন্তু প্রায় দশ লক্ষ এটা অফিসিয়াল রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী দশ লক্ষ পৌঁছে গেছে দশ লক্ষ অফিসিয়াল ফিগার সেখানে এক হাজার দুশো আটান্ন জন দিয়ে শুরু হবে ফেরত নেওয়ার প্রক্রিয়া এটা কতটাই মানে এই শুরুটাকে আপনি কিভাবে দেখেন এইটা আমি বলি শুভস্ব শীঘ্রম যেটাই বলে না সেই দিক থেকে আমরা মনে মনে রাখতে হবে আমাদের এক মাস আগে পর্যন্ত কিন্তু তারা কাউকে যে নেবে 
সেই ব্যাপারে কোনো কিছু তারা মতবাদ প্রকাশ করেনি আজকে পররাষ্ট্র সচিব তার যে আলোচনার পরে যা কিছু বলেছেন উনি আমি শুনছিলাম সেটাতে তিনটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে যে ইউএনএসিআর একটা ছোটোখাটো ভূমিকা থাকবে এটা সরাসরি শুধু উভয় পক্ষের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক নয় ইউনিয়ার একটা ভূমিকা থাকবে আর জীবন জীবিকার ব্যাপারে সেখানে যা কিছু হয়েছে সেটাও একটা বলা হয়েছে তাদের জীবন জীবিকার ব্যাপারেও একটা সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রয়োজনে যা কিছু করণীয় সংখ্যাগত দিক থেকে বলা হয়েছে দু বছরের মধ্যে তারা ফেরত যাবে এখন কথা হচ্ছে দু বছরের মধ্যে প্রতিদিন যদি দেড়শো তিনশো জন যায় তাহলে তার হবে না কিন্তু সংখ্যাগতভাবে তারা আমি মনে হয় যে সপ্তাহে যদি পাঁচ দিন করে যায় ওরা বলছে পাঁচ দিন করে যাবে হয়তো একটু বৃদ্ধি হবে আস্তে আস্তে যখন ওখানে বাইরে যে ওই যে গঠন করা হচ্ছে যে একটা সর ক্যাম্প ক্যাম্প মতো করে করা হচ্ছে যে প্রি ফ্যাব্রিকেটেড ইয়ে করা হচ্ছে কারণ একটা জিনিস বলতে হবে তোমার যায় সেটা হচ্ছে এই গত শুক্রবার দিন জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি যান ওখানে অংশং সূচির সাথেও উনি দেখা করেন এবং ওখানে পরিষ্কার উনি বলেছেন যে আপনাদের টু মিলিয়ন ডলার্স দেওয়া হয়েছে প্রি ফ্যাব্রিকেটেড বাড়ির জন্য ওখানে বিভিন্ন ক্যাম্পে সেখানে জাপানি প্রতিনিধি যারা তারাও ছিল ইউএনএসিআর ছিল আইওএম ছিল আইসিআরসি ছিল সবার সাথে কথা হলো বসে বসে পরে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল যে দক্ষিণ এশিয়ার হেড যে শ্রীলঙ্কা থেকে সেও এসেছিল আমার সাথে দেখা করতে ইউএনএসিআর রিজিয়নাল রিপ্রেজেন্টেটিভ ব্যাংকক থেকে সেও এসেছিল আমার সাথে দেখা করতে তো সার্বিকভাবে সবাই এই যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে মিয়ানমারের উপরে সেটা প্রতিফলিত হচ্ছে যে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম তারা এগ্রি করছে যে কিছু একটা হবে কিন্তু আমি বলবো যেটা যে যদি এর মধ্যে বলা হয় যে কফি আনান কমিশনের রিপোর্টের বাস্তবায়ন কল্পে কদ্দুর কি এগোচ্ছে সেইটা গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং সেখানে বিদেশের চাপ যেটা সেই চাপটা কিন্তু অনবরত রাখতে হবে না তাহলে কিন্তু কিছু এগোবে না এবং কফি আনান কমিশন রিপোর্টকে বাস্তবায়ন করবে কিন্তু টিলারসান সেটা রিসেন্টলি সেও বলেছে রেশ ভাই মানে একটা ভালো বিগিনিং মানে শুরু হচ্ছে এটা কিন্তু এটাকে খুব আকর্ষণীয় সংখ্যার দিক থেকে দশ লক্ষ নিয়ে আমরা কথা বলছি তখন এক হাজার বারোশো নিয়ে শুরু হচ্ছে এটা মানে এর কতদিন এই প্রক্রিয়া চলতে পারে ক দুই বছরের মধ্যে দুই বছর আগে একটা ইয়ে বেরিয়েছিল একটা নিউজ বেরিয়েছিল যে ডেইলি কত একশো পঞ্চাশ জনকে নেওয়া হবে তিনশো করে ডুবে প্রত্যেকদিন তাতে করে এই যারা আছে এখানে এদেরকে পুরো পাঠাইতে দশ বছর সময় লাগে দশ বছর দুই বছরে তো কিছুই হবে না এখন জিনিসটা হলো যেটা জমির বলেছে যে তাদের উপর চাপ রাখতে হবে চাপটা কিন্তু ওখানতে রাখলে হবে না চাপটা এই যে এখানে এগ্রিমেন্ট হয়েছে আলোচনা হয়েছে বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার দুইটা দেশের উপরেই চায়নার কিন্তু একটা ইনফ্লুয়েন্স আছে এখানে এবং চায়না ক্যান প্লে এ ভেরি ভাইটাল রোল তারা চাচ্ছেও এখানে একটা মানে ভালো রোল প্লে করার জন্য এই জন্য যে এই রোহিঙ্গা ইস্যুটা যদি আরও অ্যাগ্রাভেট করে তাহলে কিন্তু এখানে আমেরিকা ঢুকে যাবে ইউরোপ ঢুকে যাবে চায়না এবং পার্টলি ইন্ডিয়াও তারা চাচ্ছে না যে এখানে বাইরের লোক আসুক এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীও কিন্তু বক্তৃতায় একবার বলেছিলেন যে আমরা মিলে গেছি তৃতীয় পক্ষের দরকার কি তো ওইটা যদি হয় তাহলে এই যদি চায়না এই এই জিও পলিটিক্যাল কম্পালশন থেকে যদি মনে করে চায়নার ডোমিনেশন এখানে রাখার জন্য এই ইস্যুটাকে ডাইডাউন করে দেবে তাহলে দ্রুততম সময়ে এটা শেষ হবে আর যদি এটাকে লিঙ্গার করতে চায় মিয়ানমারের কোনো স্ট্র্যাটেজি থাকে আগে যেরকম লিঙ্গার করেছে তাহলে এটা দুই বছরে তো কিছুই হবে আমি এখানে একটা যোগ করে দিই ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড ইনিশিয়েটিভ যেটা সেখানে কিন্তু আমি গেলাম যখন গত মাসে চায় নাই তখন ওখানে আলোচনার সাপেক্ষে আমি বলেছিলাম যে তোমাদের কানেকটিভিটি যদি করতে হয় মিয়ানমারের থ্রু দিয়ে যদি করতে হয় সিল্ক বেল্ট রোড যেটা করতে হচ্ছে সেখানে যদি অস্থিরতা এবং অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে তখন কিন্তু ওখানে সহিংসতা উঠবে এবং সেই জিনিসটা হলো তোমাদের ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড কাজ করবে না তো দে রিয়ালাইজ দ্যাট 
এবং চীনও সেই জন্য একই ভাবে ওরা সাউদার্ন সিল্ক রোড হ্যাঁ সাউদার্ন সিল্ক রোড এই সেই কারণে তারা হুলিয়ান কে ডেকেছিল বেজিং এ ওদের হেড অফ দা আর্মি এবং তাকেও বলা হয়েছে যে আপনারা নিষ্পন্ন করেন যা কিছু করার শেষ হচ্ছে বহুত হয়েছে দ্রুত করে দ্রুত করে শেষ করে ফেলবেন একটা বিষয় তো আলাপ করলাম একটি পত্রিকার শিরোনাম দেখছি যে সংসদে আজকে বিরোধী দল সংসদে যারা আছেন তাদের ওয়াকআউটের মুখে ব্যাংক কোম্পানি বিল পাস হয়ে গেছে এই ব্যাংক কোম্পানি বিল দু হাজার এর মধ্যে আছে যে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো যে এই ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে একসঙ্গে একই পরিবারের চার সদস্য থাকার বিধান রয়েছে এবং অর্থমন্ত্রী বিলটি সংসদে প্রস্তাব করেন এবং সেটা সং কণ্ঠভোটে পাস হয়ে যায় বিলে যে বিলটাতে কিছু সংশোধন এনেছিল সেটা গ্রহণ না করে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্যরা ওয়াকআউট করে পরে তারা আবার ফিরে আসে ব্যাংকিং সেক্টরের একটি বেশ আলোচনার বিষয় প্রস্তাবিত আইনে একটা নয় বছর পরিচালক পদে থাকার বিধান রাখা হয়েছে অ্যাম্বাসেডর জামির কিছুদিন যাবৎ গত এক বছরের মধ্যে আমরা ব্যাংকিং সেক্টরে বিশেষ করে লক্ষ্য করছি অনেক কটা অত্যন্ত খারাপ সংবাদ ওখান থেকে চলে এসছে এটা রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কটা ঠিকমতো কার্যকরী করা হচ্ছে না বলে সব কিছু উল্টাপাল্টা হচ্ছে এবং কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি এই যে যে ব্যাংকটা ছিল যে ফার্মার্স ব্যাংক সেই ব্যাংকটাকে নিয়ে যেটা বাংলাদেশ ব্যাংকের থেকে যা কিছু হলো এবং পরবর্তীতে যা কিছু হচ্ছে তো এরপরে ন বছর রাখা কাউকে কি চার সদস্যকে এক পরিবারে রাখা এটা আমি যুক্তিসঙ্গত মনে করি না এবং ব্যাংকিং সেক্টর রেগুলেটরি অ্যারেঞ্জমেন্ট যেটা আছে সেই রেগুলেটরি অ্যারেঞ্জমেন্ট মাস্ট বি কনসিস্টেন্ট আন্তর্জাতিক প্র্যাকটিস যেটা আছে সে অনুসারে হওয়া উচিত তো কিন্তু এটা আগেও দেখেছি আমরা এই বর্তমান সরকার বলে না আগেও দেখেছি সরকারের অনেক কিছু জিনিস হয়েছে ব্যাংকিং সেক্টর যেগুলো গ্রহণযোগ্য নয় আমরা দেখেছি আগেও যে স্টক এক্সচেঞ্জ নিয়ে অনেক কিছু হয়েছে যেগুলো গ্রহণযোগ্য নয় সেরকম একইভাবে এই যে রেগুলেটরি অ্যাসপেক্টস যেগুলো আছে কোম্পানি ল সিকিউরিটি ল হিসেবে আমি একজন আইনজ্ঞ হিসেবে মনে করি এইটার ব্যাপারে আরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত কেন জনসাধারণের পয়সা নিয়ে খেলাটা কোনো অংশেই কোনো মতেই ঠিক নয় এর আগে সিপিডি একটা তাদের যে ইকোনমিক আউটলুক দিয়েছে পর্যালোচনা করেছে অর্থনৈতিক চিত্র সেখানে তারা খুবই হার্ডস কমেন্ট করেছে ব্যাংকিং সেক্টর সম্পর্কে বলেছে যে টোয়েন্টি সেভেন্টিন একটা স্ক্যান্ডালের বছর মানে ব্যাংকিং সেক্টর একটা ক্যালেঙ্কারি যদিও অর্থমন্ত্রী এবং বাণিজ্য মন্ত্রী ব্যাপক সমালোচনা করেছেন সেটা সিপিডির ওভারঅল অ্যাসেসমেন্ট অব দি ইকোনমি ওইটার উপরে কমেন্ট করেছে ব্যাংকিং সেক্টর কোনো বিষয়ে তারা মানে স্পেসিফিক কোনো বিষয় ডিনাই করেনি বা আলোচনা পার্টিকুলারলি ব্যাংকিং সেক্টর এবং সিপিডি বলেছে যে ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য 2017 was a very bad year. এবং এটা ইব্রাহিম খালেদ সাহেব একটা আর্টিকেল লিখেছিল যে এটা এটা অ্যাটম বোমের মতো হয়ে গেছে। এই যে যে যেটা আলোচনা করলেন আপনারা যেটা হলো এই এই যে একই পরিবারের যে চারজন জি এই চারজন এইভাবে নেওয়ার অর্থ হলো এবং 9 বছর তাদের টেনিও কর্পোরেট ক্যারেক্টার অফ দি ব্যাংক অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এখানে পারিবারিক কন্ট্রোল চলে আসবে নিয়ন্ত্রণ চলে আসবে কর্পোরেট কালচারটা হবে না এবং কর্পোরেট কালচার যখন থাকবে না তখন গুড গভর্নেন্স ও ব্যাংকিং সেক্টরে থাকবে না হুইচ মিন্স যে ব্যাংকিং সেক্টরে লুটপাটটা বাড়বে ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যাড লোন কালচার এই এইটা নন পারফরমিং লোন যেটা এই এই কালচারটা আরো আমি ইয়া সরি টু ইন্টার আমি ব্যাংকিং সেক্টর শুধু না ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস অল ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস শুড বি সেনসিটিভ এফেক্টেড হবে উইল বি এফেক্টেড দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট এবং কি করে এটা ফ্যামিলির হাতে আমি গত বাজেট আলোচনার সময় ফাইনান্স মিনিস্টার আমাদের সাথে মত বিনিময় করার সময় আমি ইস্যুটা তুলেছিলাম তিনি বললেন যে পৃথিবীর বহু পরিবারই পরিবারই তো ব্যাংক কন্ট্রোল করছে উনি বললেন আমি না সেটা আছে কিছুটা রক ফেলারের ক্ষেত্রে এটা দেখা গেছে নিউ ইয়র্কে বিশেষ করে রক ফেলার করেছে একইভাবে ব্রিটেনেও কয়েক জায়গায় ইন গ্লাসগো ইন বার্মিংহ্যাম অ্যান্ড অলসো ইন লিভারপুল এরকম ঘটনা আছে ব্রাসেলসও আছে দুবার ঘটনা 
কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশের মতো একটা ডেভেলপিং কান্ট্রিতে কিন্তু সিপিডির ক্ষেত্রে যেটা আমি বলবো তারা ওভারঅল জিনিসটা যে রিপোর্টটা করেছিল সেটা নিয়ে আমি লিখেছি বণিক বার্তায় আছে সেটা নিয়ে আমি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসও লিখেছি আমি সোমবার দিন গতকাল তো সেখানে কিন্তু আমি বলেছি ডিসপাইট অল দ্য চ্যালেঞ্জেস তা সত্ত্বেও কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে গেছি এবং আমরা এগোচ্ছি এবং এখানে একটা জিনিস তোমার দেখতে হবে সেটা হচ্ছে জিএসপির ক্ষেত্রে আমেরিকার সাথে দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার তারা বলল যে দু হাজার পনেরো সালের পর কিন্তু আমরা জিএসি জিএসপির ব্যাপারে আর বলিনি কোনো কিছু যে তোমরা কমাও বাড়াও এই ইত্যাদি বাদ দাও এগুলো কিছু করে দ্যাট শোজ দ্যাট উই হ্যাভ দিস গভর্নমেন্ট হ্যাজ গেন্ড এ লট অফ অ্যাসিওরেন্স এবং এই যে আজকে বাণিজ্য মেলা হচ্ছে এবং চারিদিকে যা কিছু হচ্ছে সম্প্রসারণ হচ্ছে ডাইভার্সিফিকেশন হচ্ছে ডিজিটালাইজেশন হচ্ছে এই যে বায়ার্স প্রসেস আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে যে আমাদের যে বেড়েছে এখন প্রায় সাতশো মিলিয়ন ডলার আমরা রোজগার করেছি এটার মাধ্যমে লেদার আইসিটিতে লেদারে আমরা ওয়ান বিলিয়ন ডলার ক্রস করেছি দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্টস কিন্তু তো এই জিনিসটা সার্বিকভাবে যদি আমরা দেখি শুধু ব্যাংকিং সেক্টরটা আমি বলবো বিতর্কের সৃষ্টি করেছে কিন্তু অন্যান্য সেক্টরে অবশ্যই আমরা এগিয়েছি আচ্ছা বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের মিটিং শুরু হচ্ছে আজকে সেখানে ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স এবং আমাদের সরকারি প্রতিনিধি প্রায় সাতশো প্রতিনিধি এখানে করবে তারা স্পেশালি যেটা হলো যে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য একটা যে অ্যাডেড ফান্ড দরকার সেটার জন্য পার্টনারদের কাছে দেখা যায় প্রায় টোয়েন্টি থার্টি পর্যন্ত এক হাজার বিলিয়ন ডলারের রিকোয়ার্ড বাংলাদেশে রিকোয়ারমেন্ট নয়শো প্লাস আর কি তো মানে আমরা তো বিদেশ নির্ভরতা আমাদের অনেক কমেছে এতে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু এসডিজি যে টার্গেট আছে সেই অর্থ যোগান করা আমাদের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ রিসোর্স মোবিলাইজেশন হচ্ছে ধারা সেখানে কি মনে হয় যে যে আমরা নিশ্চয়ই এই জায়গায় মানে আমাদের দেখেন বৈদেশিক সাহায্যের উপরে আমাদের নির্ভরশীলতা অনেক কমে গেছে জি আমরা আমাদের পাইপলাইনে তো এখন প্রায় কত মানে প্রায় টু থাউজেন্ড বিলিয়ন কত টোয়েন্টি বিলিয়ন ডলারের মতো বা তার থেকেও বেশি হবে পাইপলাইনে আছে যেটা আমরা ইউটিলাইজ করতে পারছি না এইটা এইটা ইউটিলাইজ করতে করলেই তো আমাদের এসডিচির বিভিন্ন সেক্টরে যে প্রজেক্টগুলি আছে এগুলি ইমপ্লিমেন্টেশনে আমরা একটা কন্ট্রিবিউশন এখানতে হতে পারে আর আগে যেরকম অ্যানুয়াল অ্যানুয়াল মিটিং হতো ডেভেলপমেন্ট ফোরামে জি বাংলাদেশ এইট ক্লাব ছিল এটা প্যারিসে মিটিংটা হতো ওই ওইটা কিন্তু এখন আর প্রয়োজন পড়ে না বাংলাদেশের ওই এটা ঠিক ডেভেলপমেন্ট এই মানে অ্যাসিস্টেন্স না এই ধরেন এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য যেটা দরকার সেটা হলো যে প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্টটা আর কি মানে অ্যাটলিস্ট এক হাজার বিলিয়ন ডলারের প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট দরকার সেটার জন্য যে কন্ডিসিভ এনভায়রনমেন্ট করতে হবে ইনক্লুডিং গভর্নেন্স সেটা ইটস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট এবং গভর্নেন্স ইজ এন ইস্যু হ্যাঁ যেটা আপনি ব্যাংকিং সেক্টরের কথা বললেন তাই না না সেখানে এই বিডিএফ এর এই মিটিং এ এই আলোচনাগুলি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট যেমন টাকা চাবে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য ডোনাররাও বলবে তাদের কন্ডিশনগুলি তারা বলবে এবং সেই কন্ডিশনের মধ্যে প্রথমেই আসবে গুড গভর্নেন্স অ্যান্ড গুড গভর্নেন্সের সাথে ডেমোক্রেটিক মানে কালচার ডেমোক্রেটিক প্র্যাকটিস এগুলি কিন্তু এসে যাবে অ্যাকাউন্টেবিলিটি এই প্রশ্নগুলি এসে যাবে তারপরে আসবে আপনার আমাদের রেভিনিউ মোবিলাইজেশন আমাদের রেভিনিউ মোবিলাইজেশনের অবস্থাটা আমাদের তো বাজেট একটা হিউজ বাজেট এবং এইবার অলরেডি প্রেডিক্টেড যে রেভিনিউ টার্গেট হয়তো ফুলফিল হবে না এবং এখানে নতুন লিডারশিপ আসছে এই এইটা ইলেকশনের বছর এই বছর কিন্তু রেভিনিউ রিসোর্স মোবিলাইজেশনে কিছু প্রবলেম হবে তো এইগুলি আলোচনা হলে আমরা আরও বুঝতে পারব যে ডেভেলপমেন্ট পার্টনাররা কিভাবে তাদের বক্তব্যটা কি কিভাবে তারা রিয়্যাক্ট করে এটা আমরা দেখি জি এখানে ডেলি স্টারের একটা হেডলাইন দেখছি ব্যাংকিং সেক্টর নিয়ে ইসলামী ব্যাংক হ্যাড এ গুড টোয়েন্টি সেভেন্টিন এটা তাদের একটা মিড দ্য প্রেস করেছে ইসলামী ব্যাংক মানে হ্যাজ বিন ওয়াইডলি ডিসকাসড টোয়েন্টি এটা নিয়ে আপনার কোনো কমেন্ট আছে কিনা না ইসলামী ব্যাংকে যেটা হচ্ছে তারা দেখিয়েছে যে তারা করতে পারে উইচ ইজ গুড বাট আমার কথা হচ্ছে অন্যান্য অনেক ব্যাংকও ট্রাস্ট ব্যাংকও ভালো করেছে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ভালো করেছে এবং দ্য ফরেন ব্যাংকস 
ঢাকা একটা কদিন আগে বেরোলো একটা তালিকা যে তাদের কাদের কি প্রফিট হয়েছে না হয়েছে ইত্যাদি আমার কথা হচ্ছে কি সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ যেটা পিপিপি সেই পিপিপিটাকে যদি রেগুলেটেড ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে না আনা হয় তাহলে ওই বাস্তবায়ন কল্পে যেরকম মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলসের এমডিজির সময় যেটা হয়েছিল আমরা এগিয়ে গেছিলাম সবাইয়ের কারণে একইভাবে কিন্তু আমাদের এসডিজি যদি ধারণ করতে হয় তাহলে সেই একইভাবে কিন্তু আমাদের সেই বস্তুনিষ্ঠভাবে ওই জিনিসটা তৈরি করতে হবে সো আই ফিল উই মাইট নট গেট এ ওয়ান ওয়ান থাউজেন্ড বিলিয়ন ডলার্স ওয়ান ট্রিলিয়ন ডলার্স সেটা হয়তো সম্ভব হবে না কিন্তু ওইটা অ্যাবজর্ব করার ক্যাপাসিটি আমাদের এখন হয়তো বর্তমানে নেই কিন্তু সার্বিকভাবে আমরা বাইরে থেকে শুধু এই টাকাটা ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে পাবো আমাদের লোকাল টোটাল মোবাইল মোবাইলাইজেশন সেই ডাইভার্সিফিকেশন অফ এক্সপোর্ট যদি করা যায় আমাদের দ্যাট উইল জেনারেট ইটস ওন ইনভেস্টমেন্ট প্যাটার্ন আরেকটা হচ্ছে যে একশোটা ইপিজেড করার যে প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে সেই জিনিসে যদি ঠিক মতো করা যায় তখন কিন্তু একটু আস্তে আস্তে লোকজন আসা শুরু হবে কিন্তু সেখানে পাওয়ার সেক্টর সেখানে ডিজিটালাইজেশন সেক্টর সেখানে অন্যান্য জিনিস যেগুলো আছে প্রয়োজন সেগুলো জিনিস আমাদেরকে ত্বরান্বিত করতে হবে তাহলে সম্ভাবনা আছে একটা প্রসঙ্গ শুরুতেই বলেছিলাম এই যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আটটা ব্যাংকের নিয়োগ পরীক্ষা সেটাও বাতিল করা হয়েছে এর আগে তো প্রশ্নপত্র মানে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে তো একটা মারাত্মক একটা বিপর্যয় দেখা গেছে লাস্ট ইয়ার স্পেশালি যে সিরিজ অফ কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন লিখি এ প্রতিকার তো তেমন কিছু পাওয়া যায় না এখন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আট ব্যাংকের নিয়োগ পরীক্ষা এটাও বাতিল করা হয়েছে মানে এইগুলো মিনিমাম ট্রান্সপারেন্সি এখানে বোধহয় প্রশ্নপত্র না সেটা নয় অনিয়ম নেই না সেটা এখানে অনিয়ম ব্যবস্থাপনা হ্যাঁ অনিয়ম ব্যবস্থাপনার কথা বলছি এটা এরা এটা এটা কন্ট্রাক্ট আউট করে যেহেতু এক হাজার পোস্টের জন্য চাকরির জন্য দুই লক্ষ দুই লক্ষ তেরো হাজার ম্যানেজ করাও এটা ডিফিকাল্ট এটা বোধহয় ঢাকা ইউনিভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টকে দায়িত্ব দিয়েছিল এখন দেখা গেল যে মিরপুরে কত লোককে পরীক্ষায় ডেকেছে এক হাজার না আঠারোশো সেখানে পাঁচশো লোক বসতে বসতে বসার জায়গা নেই পাঁচশো লোক ঢুকতেই পারে নাই তো এই কারণে এনিওয়ে এখন এই যে পরীক্ষাটা বাতিল করলো এতে করে তো একটা ক্রেডিবিলিটি প্রশ্ন আসে যে ছেলেগুলি পরীক্ষা দিল তারা একটা ট্রমার মধ্যে পড়ে যাবে তারা তো আরেকবার পরীক্ষা দিলে আবার ভালো করতে পারবে এমন কোনো গ্যারান্টি নেই তো এইগুলি টোটাল গভর্নেন্স প্রবলেম যেটা বলছি এটা এডুকেশন সেক্টর ব্যাংকিং সেক্টর ইকোনমি যেমন মানে প্রাইস স্পাইরাল যেটা এই যে চালের দাম হারভেস্টিংয়ের সময় বাড়লো কেন পেঁয়াজের দাম কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না এইগুলি কিন্তু ভোগ্য পণ্যের মূল্য এইগুলি কিন্তু আসবে এবং এই যে বিডিএফের মিটিংয়ে ডেভেলপমেন্ট ফোরামের মিটিংয়ে এই প্রশ্নগুলি আসবে যে আপনি ইলেকট্রিসিটি কত দিতে পারবেন আপনি আপনি যে ইনভেস্টমেন্ট ওয়ান ট্রিলিয়ন ডলারের ইনভেস্টমেন্ট প্রপোজাল দিচ্ছেন এটার ব্যাক আপ প্রোগ্রামটাকে ব্যাক আপ ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে সাপোর্টটা কি অবকাঠামো দিক থেকে সাপোর্টটা কি আছে গ্যাস কোথায় ইলেকট্রিসিটি আছে মানে চলে যাচ্ছে কিন্তু এটা তো ইন্ডাস্ট্রির জন্য অ্যানাফ না তো এই জিনিসগুলি তারপরে রাস্তাঘাট রাস্তার মানে কি বলবো আমাদের রাস্তার মন্ত্রী এত দৌড়দৌড়ি করেন উনি কিন্তু রাস্তা যত দৌড়ায় অত ভাঙে আমি ঢাকার বাইরে গেছিলাম দুই সপ্তাহ আগে যেখানে দেড় ঘন্টা পৌনে দুই ঘন্টার রাস্তা চার ঘন্টা লেগেছে চার ঘন্টা লাগাটা বড় কথা না ঠিক আছে আমাদের অফরন্ত সময় আছে আমরা নষ্ট করি রাস্তাঘাটে করি কিন্তু আমি আমি বর্ণনা করতে পারবো না মানে কষ্টটা কিন্তু আমি বলি আমি গেলাম যখন কক্সবাজার থেকে তখন তো রাস্তাঘাট অল দা টু কথা বলছেন আপনি না না মেইন ড্রাইভ না ওই যে পুরোটা রাস্তাঘাট যে ওখানে গেলাম ভেতরে ভেতরে চারিদিকে গেলাম আমরা তো বিভিন্ন জায়গায় গেলাম মেরিন ড্রাইভ না খুব সুন্দর করা হয়েছে না এই যে ঢাকা কোয়ালিটি রোড করা হয়েছে ঢাকা রংপুরের দিকে গেলাম আমি যখন নর্থ বেঙ্গলে ওইদিকে অনেক ভালো সাংঘাতিক রাস্তাঘাট ভালো না ওগুলো তো রাস্তা ইউজ হয় না বেশি ওটা তো তুমি ওই আমি লাস্ট ইয়ারে গেলাম তো হ্যাঁ পঞ্চগড় তেতুলিয়া হ্যাঁ রাস্তা মানে ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড অ্যাবসলিউটলি গুড কিন্তু এটা কেন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে এত ভালো রাস্তা কেন বলে রাস্তাগুলি তো ইউজই হয় না ওইভাবে যে ইন্ডিয়ার থেকে যে গাড়িগুলি আসার কথা ছিল তোমার ওইভাবে আসে না তো এখন কথাটা হলো যে ইউ গো টু 
Maimon Singh. You go to North Sindhi. You go to Mani North Bengal. Idi kide hoyji Tangail. A route te use ko. Kup Shangathi khap. Mani Tangail. Shangathi khap. Ita bondo na kora jaya na. Ita kompas. Ta bor Mani Dhaka Shore bitore ho. Bivinno jaga hai. Je dekha chhe television ne bivinno show. A A guli to prosno guli asbe. Infrastructure er yete. Route connectivity. Ji. Tar bore ama amader je mon. फोन लेन रूट कुल्लम ब्रीज किंतु टू लेन रहेगा लो इकन देखे बने जाम किसूती छोटा नजर जी इगुली करेक्ट कोट हो गया आस्तस्त हो गया आस्तस्त हो गया इगुली करेक्ट हमें आशन नहीं तो कन आते कोटा फ्लाईओवर हुए थे इगुनों ते संभव ना बड़े थे आस्तस्त हो गया अच्छा हमरा को एक प्रथम आरोथे को एक पौधिक पचिश जन ওই বছরে আটি এপ্রিল হাইকোর রুল দিয়েছিলেন রুলের উপর শুনানি মানে শেষ হয়েছে মানে সেটা মঙ্গলবারই শেষ হয়েছে আজ শুনানি শেষ হয়েছে হ্যাঁ শুনানি শুনানি শেষ হয়েছে তো আদালত রিট আবেদন করে পক্ষে শুনানি করেছেন মঞ্জিল মোরশেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শুনানিতে অংশ নিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুব আলম ওনারা পাঁচ বছর ধরে শুনানি চলেছে এটা ছয় বছরের আগে করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে রুলের ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না এবং সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানে পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতা কেন অবৈধ হবে না তা জানতে চাওয়া হয়েছে আর কি তো যাই হোক এখন এটা রুল ইস্যু হয়েছে রুল ইস্যু হয়েছে তাহলে অর্ডারটা কি হবে অর্ডারটা কি হবে সেটা অপেক্ষা করতে হবে সেটা এখন রুল ইস্যু হয়েছে তারা বলবে যে এই জিনিস আমরা এই জন্য দেরি হয়েছে তখন তারা আবার সেটা খবর আছে তবে এটা খুব আনফরচুনেট যে মানে এই ইলেকশনগুলি বন্ধ করে রাখা বন্ধ করে খুবই খুবই দুঃখজনক এখান থেকে আমাদের 6 বছর ধরে नारायणगंज घटना नारायणगंजे पिस्तल हाथ नारायणगंज पिस्तल हाथ একটা ছবি দেখিয়ে সেটা বেশ বড় করে দেখিয়েছে তারা চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে আগ্নেয়স্ত্র হাতে আলাপ করেছিলাম এটাও আলাপ হয়েছে বিরোধী দলের ওয়ার্কআউটের মুখে ব্যাংক কোম্পানি বিল পাস হকার ইস্যুতে স্বামী হোসেন এটা তো বলেছে প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের আমরা কোনো কাজে লাগাতে পারছি না এটা প্রণব মুখার্জি ভারতীয় রাষ্ট্রপতি সাবেক রাষ্ট্রপতি তিনি বাংলাদেশ সফর করছেন এবং কয়েকটি প্রোগ্রামে তিনি অংশ নিয়েছেন प्रथम दफा निर्वाचन निर्वाचन बचरे आसे संयत मुद्रा नीति प्रणब मुखार्जी भिजिट सम्पर्क एक बांगलेश के बेचे नहीं राष्ट्रपति हिसाब से जख प्रथम विदेश सफर कर बेचे नहीं रिटायर कर राष्ट्रपति पद थे अवसर जीवन तक क्योंकि विदेश सफर तलिका बांगलेश आने बांगलेश बांगाली एक हृदय संगे मिसे आ स्त्री हम उन्नी जेटा बोलें जो सुनल उन्हें बात तो ये बोलूँ उन्हें स्त्री होती है नॉर्वे जनली बांग्लादेश थे के गए थे उन्हें नीचे बांग्लादेश ना है किंतु बांग्लादेश शंघो ना शंपिक तो ताज़ है उन्हें शो बोलूँ शातन नो शाल थे के एवं कागमारी रोपरे उन्हें एक विशेष जा किचु बोला एवं इबारे इस चं चौटोग्रामे एवं बांग्लादेशर कित्ते शॉप्समाएं उन्हीं एग्जिस्ट हैं उन्हीं तीन टे गुरुत्वपूर्ण नो एक टा जगह चिलन एक टा होती है उन्हीं डिफेंस मिनिस्टर चिलन फॉरेस्ट मंत्री चिलन एवं एट द सेम टाइम फाइनेंस मिनिस्टर चिलन तो कॉन्स मिनिस्टर चिलन तो अमरा शेदिक थी कौन राष्ट्र तय मोने को ली मूलत 
এটা তো হলো ট্র্যাক টু ডিপ্লোম্যাসি উনি তো এখন কোনো পজিশনে নেই বাট ইন্ডিয়ান পলিটিক্সে হি হ্যাজ এ গ্রেটার রোল টু প্লে এবং ওনার বাংলাদেশের সাথে যেটা কানেকশন নড়াইলে ওনার শ্বশুরবাড়ি জি शेष कर और ये अनुष्ठान अपना अनलाइन देखते हैं भिजिट कर डब्ल्यू 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 डट एन टी विडि डट कम एचड़ा यूट्यूब और भेरिफाइड फेसबुक पेजों जनप्रिय अनुष्ठान खबर आपडेटगुलो जेने देखा आबाद पर अनुष्ठने